السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മുഖ്മിൻ മുഖ്മനാഥുകളെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചക പ്രേമികളെ സത്യ വിശ്വാസികളെ റഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാൻ നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം റബ്ബ് ഒരു സ്വാലഹായ അമലായി ായ ഇൽമായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുവരെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് മങ്കൂസ് മൗലിദിലെ നാല് ഭാഗങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച വരികളുമാണ് ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മങ്കൂസ് മൗലിദിലെ അഞ്ചാം ഭാഗവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച കാവ്യ വരികളുമാണ് ഇൻഷാ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അലിയുബിന് സയ്ദ് റഹിമഹുല്ലയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഏകദേശം ഹിജറ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിൽ ജന്മം കൊണ്ട് ഹിജറ നാനൂറ്റി പത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ വലിയ അറിവുള്ള ചരിത്രബോധമുള്ള വലിയ പണ്ഡിത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബിന് അലിയ് ബിന് സെയ്ദ് എന്നവർ മഹസൂമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് മഹസൂമി പരമ്പര എന്നത് ഒന്നാം ഖലീഫ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വലിയ കുടുംബ സമ്പത്തും ദീനി സമ്പത്തുമുള്ള വലിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അലിയുബിന് ചെയ്ത് തങ്ങൾ ആ മഹാനെ കുറിച്ചാണ് സെനുദ്ദീൻ മഹദൂമ് തങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചരിത്രം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുമായി ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് പലരും ഇതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ഈ ചരിത്രം ഏത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നെല്ലാം വിമർശകർ ചോദിക്കുന്നതായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാം എന്നാൽ ഈ ചരിത്രം ഇബിന് ജൗസി തങ്ങൾ തന്റെ മഹൽ ഗ്രന്ഥമായ അൽ ഇസ്റ്റിഫാ ഉ ഫി മൗലിദിൻ നബിയ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന മഹൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിന് ജൗസി തങ്ങൾ വലിയ ആലിമായ മുഫസ്യറായ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇബിന് ജൗസി തങ്ങൾ ആ മഹാനവറുകൾ തന്റെ മഹൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ 
ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ് തങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ഈ ചരിത്രഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുമോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ആമുഖമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹജീസിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറൈർ റലി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹിൽ ഈ മഹത്തായ ഹജീസ് വചനം കൊണ്ടുവരുന്നു കാല അബൂഹുറൈർ റലി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടു യൂലൂ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നു നബി തങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൻ റാനി ഫിൽ മനാമി ആരെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കിൽ എന്നെ ഒരാൾ കണ്ടാൽ ശേഷം അവൻ എന്നെ ഉണർച്ചയിലും കാണുമെന്ന് ഈ സംഭവത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ ഉണർച്ചയിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിനർത്ഥം നേരിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ രൂപഭാവത്തിൽ നബി തങ്ങൾ ലാഹിരിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചേരുമായി സലാം പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇഹലോകത്ത് വെച്ചൊരാൾ പുണ്യനബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാൽ പലരോഗത്ത് അവന് പുണ്യനബിയെ നേരിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും നേരിട്ട് ഇഹലോകത്ത് തന്നെ പുണ്യറസൂലിനെ ദർശിച്ചതിന് ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ മഹാനന്ദന്മാരുടെ ചരിത്ര ശകലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായി പുനറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു പിശാചനിയന്റെ രൂപഭാവത്തിൽ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം മൺ റാനി ഫിൽ മനാമി ഫഖദ് റാനി ഒരാൾ ഉറക്കിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ അവൻ കണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ഹജീസുകളൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നബിയുടെ ആ പവിത്രമായ അഴകുള്ള ഭംഗിയുള്ള ആ പവിത്രമായ രൂപമുണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ പിശാചിന് രൂപമാറ്റം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു പിശാചിന് നൽകിയിട്ടില്ല അത് പുണ്യനബിയുടെ ഒരു മഹത്വമാണ് പുണ്യനബിയുടെ ആ പവിത്രമായ രൂപത്തിൽ പിശാചിന് രൂപം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചാൽ അവൻ കണ്ടത് യഥാർത്ഥ നബിയെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ തന്നെയാണെന്ന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അഥവാ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നബി തങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് സംശയങ്ങൾക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ബുഹാരിന്റെ ഹദീസ് തന്നെ ലോകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ലോക മുസ്ലിമീകൾ ഒന്നടങ്കം സ്വീകരിക്കുന്ന സഹിഹുൽ ബുഹാരി എന്ന മഹൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മഹുല്ല കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസിൽ നിന്ന് തന്നെ സുവ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ വിശാലമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സ്വപ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുവാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹദീസിന്റെ ശകലങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ അഞ്ചാം ഭാഗത്ത് തന്നെ വളരെ വിശാലമായ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഏതായിരുന്നാലും ആ സംഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കാലാലിയുബിൻ 
റഹിമഹുല്ലാഹു താന കാന ഇല ജാനബി റജുലും ജിമ്മിയുൻ വ കുന്തു ഫീ ഷഹ്ര റബി ഇല്ലവൽ അദ്ഉൽ ഫുഖറാ വ അമലു മൗലിദൻ ലിൽ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഖാല ലി ദാലിക ജിമ്മിയ ലിമ തഫ്അലു ഫീ ഹാദ അശ്ഹര ദൂന ഗൈരിഹ ഫഖുൽതു ഫറഹൻ ബി മൗലിദി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം لانه ولد في هذا الشهر فجعل يهزا بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك امرا عظيما قال علي بن زيد رحمه الله علي بن زيد رحمه الله تعالى عنه പറയുന്ന كان الى جانب رجل ذمي എനിക്കയൽവാസിയായി എന്റെ സഹവാസക്കാരനായ ഒരു അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എതിർപ്പില്ലാത്ത ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ഒരയൽവാസി അതാണ് ജിമ്മിയി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിമ്മിയായ അവിശ്വാസി കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എതിരില്ലാത്ത രീതിയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിമായ വ്യക്തിക്കാണ് ജിമ്മിയി എന്ന് പറയുക എനിക്ക് ജിമ്മിയായ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എതിർപ്പില്ലാത്ത ശത്രുതയില്ലാത്ത ഒരാ മുസ്ലിം അയൽവാസി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിലോ വിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവൽ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പാവപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ മതഹ ഗീതങ്ങൾ പാരായണം ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു മൗലിദ് നടത്തുമായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അലിയുബിന് ചെയ്തേ ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റു മാസങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകമായ രീതികളൊക്കെ എന്താണ് ഈ മാസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ജനിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിർവഹിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ മുത്തുനബി ജനിച്ചത് ഈ പവിത്രമായ മാസത്തിലാണ് റബി ഉല്ലവലിലാൻ അപ്പൊ എന്റെ ആ സുഹൃത്ത് എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അവന്റെ ചില പ്രകടനങ്ങളിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച ഈ പവിത്രമായ മാസ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ഒരു പ്രയാസമായി അങ്ങനെ ഈ സംഭവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വേദനയായി മാറി ഒരു വലിയ സംഭവമായി എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇങ്ങനെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങി ഫലമ്മാ നിംതു അങ്ങന വിഷമത്തോടുകൂടെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഫീത്തിൽ കലയിലെത്തിയ ആ രാത്രിയിൽ റഐത്തു റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു ഫിൽ മനാമി എന്റെ ഉറക്കിൽ ഫലലി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പകലിലാൻ അങ്ങനെ ആ വിഷമത്തോടുകൂടെ ആ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ ആ പകലിന്റെ രാത്രി ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ മുത്തുനബിയെ കണ്ടു മുത്തുനബി എന്നോട് ചോദിച്ചു മാബിക്ക എന്തു പറ്റി സെയ്തു ബിനു അമ്ര എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്താണ് ഇത്ര പ്രയാസം എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുണ്യനബിയോട് ഉറക്കിൽ ഞാൻ പകൽ സംഭവിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ ആ എന്റെ ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുമായി ഞാൻ സംവദിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാസവും ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പുണ്യനബിക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ഫഖാല ആ സമയത്ത് എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ലാ തഹസൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഫഇന്നഹു യഅതി ഇലൈക ഗദൻ വഹുവ മുഅ്മിനുൻ ആ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ 
അവൻ നാളെ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ സെയ്ദ് ബിനു അമ്ര അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ അലി ബിന് സെയ്ദ് തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ ഒരു വിശ്വാസിയായി മുമ്മിനായി ആ മനുഷ്യൻ നാളെ കടന്നു വരും കാല അലി ബിന് സെയ്ദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫസ്തായിത്തു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പ്രയാസം അതങ്ങനെ കിടക്കുകയാണത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രയാസം മറ്റൊരാശങ്കയുമുണ്ട് പുണ്യറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ സമയം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക നിബിതങ്ങൾ ഉറക്കിൽ എനിക്ക് തന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ കരാർ എപ്പോൾ പുലരും അതിന്റെ സമയത്തിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയുമായി ബക്കത്തജായതി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശങ്കകൾ അതുപോലെ തന്നെ വാനാന്തവാദി എനിക്ക് ഇന്നലെണ്ടായ പ്രയാസം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാനാന്തവാദി നബിതങ്ങളുടെ കരാർ നടപ്പാകുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം പുണ്യനബിയാണ് കരാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുനീർ മേഘപടലങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ മേഘങ്ങളിൽ നിരുണ്ടു കൂടിയ മേഘത്തിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിക്കും പോലെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ അലാഹദ്ദി എന്റെ കവിൽത്തടത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട് പുണ്യനബിയെ കണ്ടതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് മുസ്ലിം ആകാൻ വരുന്നല്ലോ അതിലുള്ള സന്തോഷവുമായി ഞാൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണർന്ന് എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ കവിൽ തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയമത വാതിൽ മുട്ടുന്നു ആ ദിമ്മിയായ മനുഷ്യൻ يقول ايال പറയുന്നു يفتح علي بن زيد തങ്ങളെ വാതിൽ തുറന്നാലും فقد زال صدا قلبي എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു زيد علي بن زيد തങ്ങളെ എൻടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കരകളെല്ലാം നീങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു ഇൻ കാന അൽ ഹബീബു ഹബീബ് ആണെങ്കിൽ قد كان عندك നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ അടുക്കലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പുറത്തു നിന്ന് ആ മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് വാതിൽ മുട്ടുകയാണ് ജീവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ജിമ്മിയായ എന്റെ സുഹൃത്തിന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു ഫലാങ്ങന ആ മനുഷ്യനകത്തേക്ക് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു എന്ന പവിത്രമായ വചനങ്ങൾ ഉരവിട്ടുകൊണ്ട് ആ അമുസ്ലിം സുഹൃത്ത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചു ഫുൽത്തുലഹോ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി സുഹൃത്തെ എന്താ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കാല മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ആ ജിമ്മിയായ എന്റെ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തെന്നോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സുഹൃത്തെന്നോട് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ താ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ ആ രാത്രി ഞാൻ കണ്ടു റജുലൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു ഒരു പരിപൂർണമായ മനുഷ്യനെന്ന് പറയാവുന്ന എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും സവിശേഷമായ ഗുണഗണങ്ങളും മൊത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയുമോ ഹസനൽ വജിഹി വളരെ പവിത്രമായ മുഖത്തിനുടമയാണ് ഭംഗിയുള്ള മുഖത്തിനുടമ നല്ല സുഗന്ധത്തിനുടമ അലീമൽ ഹൈബത്തി വലിയ ഗാംഭീര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ 
അസജ്ജൽ ഹാജിബൈ നേർത്ത ഭംഗിയായ പുരികങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ സഹല വടിവത്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള കവിൽ തടങ്ങളുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇതാത്ത കല്ലമഫലൈഹിൽ ബഹാ ആ മനുഷ്യനങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഫാലൈഹിൽ ബഹാ വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള പ്രകാശപൂരിതമായ സംസാരമാണ് വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വൈദാ സ്വമത ആ മനുഷ്യനങ്ങോട്ട് നിശബ്ദമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഫാലൈഹിൽ വക്കാ എന്തൊരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നു എന്തൊരു ഗാംഭീര്യതയാണ് ആ മുഖത്തുള്ളത് വായിൽ നിന്ന് അടർന്ന് വീഴുന്ന സംസാരമാകുന്ന മണിമുത്തുകൾ എന്തൊരു കേൾക്കാൻ രസമുള്ള സംസാരമാണ് ഇതാ തൊല അലിയുബിന് ചെയ്ത് തങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനെങ്ങാനും ഈ സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ടിപ്പോൾ കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞു പോകും ഹാദൽ ബദുറുൽ മുനീർ ഇത് പതിനാലാം രാവിലെ ഇതിച്ച ചന്ദ്രനാണോ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വൈദാ മഷായ ഫൂഹു മിൻഹുൽ മിസ്കുവൽ നമ്പറു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലൂടെ ആ മനുഷ്യനങ്ങോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയാൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യഫൂഹു മിൻഹുൽ മിസ്കുവൽ നമ്പറു കസ്തൂരിയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യമായ വളരെ പവിത്രമായ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യമാണ് കസ്തൂരിയെങ്കിൽ ആ കസ്തൂരിയും അംബറുമെല്ലാം അടിച്ചങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വീശുന്നതാണ് മാഹ്സന വജഹു ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപഭാവത്തിന് മുഖത്തിന് ശരീരത്തെ ഇത്ര ഭംഗിയാക്കിയത് എന്തൊന്നാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മണത്തിന് ആ മനുഷ്യന്റെ സുഗന്ധത്തെ ആ മനുഷ്യന്റെ നെറുമണം സുഗന്ധം ഇത്ര ഭംഗിയാക്കിയത് എന്താണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് ഇത്രയും പവിത്രമായ പരിപൂർണമായ വിശേഷ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശ്രഫോക്കപ്പെട്ട ഇരു കരങ്ങളും ഒന്ന് മുത്തം നൽകിയാൽ എന്റെ ചുണ്ടോടൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി കാലാ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ ചുംബിക്കുകയാണോ ദീനി നിങ്ങൾ എന്റെ മതത്തിലല്ലോ കൊൽത്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മന്നന്തല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാണ് മന്നല്ലാഹു അലയ്യ ബിഖ് അള്ളാഹു ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഇത്രയും സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഗുണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നല്ലോ ആ നിങ്ങൾ ആരാല ആ സമയത്ത് ആ വന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ പരിപൂർണമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാവുന്ന എല്ലാ വിശേഷ ഗുണഗണങ്ങളും മൊത്ത മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ണെന്നറിയുമോ അനല്ലതി ഉറുസിൽ ലോകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ട നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെയും മുൻഗാമികളുടെയും പിൻഗാമികളുടെയും നേതാവാണ് ഞാൻ അന മുഹമ്മദുൻ ഖാത്തിമുൻ അന്തിയാക്കൾക്ക് അമ്പയാക്കൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനമായി കടന്നു വന്ന മുഹമ്മദുൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയാണ് ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവിന്റെ ദൂതനാണ് ഞാൻ ഫുൽത്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുണ്യനബിയെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മൗലിത് കഴിക്കുന്ന 
നിങ്ങൾ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്ന പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമനീഷിയുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരാരാധ്യനില്ല മുഹമ്മദ് നബി താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വചനം അങ്ങോട്ടുരവിട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളുള്ള പവിത്രമായ ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് കരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിവർത്തി ആ മനുഷ്യനെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വാരി പുണർന്ന് ചുംബനങ്ങൾ നൽകി സുമ്മ കാല എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഹാദിഹിൽ ജന്നത്തു ഇതാണ് മോനെ സ്വർഗം വതാക്കൽ കസുറുലക്ക സ്വർഗത്തിൽ കാണുന്ന ആ മണിമാളിക നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബ് തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫകുൽ തു ആ സമയം ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു മാലാമത്തു താലിക്കാതിന്റെ അടയാളം എന്താണ് കാലാ സമയത്ത് ആ പരിപൂർണ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്തമോ തകത നീ നാളെ മരിക്കലാണ് അതിന്റെ അടയാളം നീഹലോകത്തോട് നാളെ നീ വിട പറയും കാല സാഹിബുൽ ഹിക്കായത്തി സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്ന അലീബിന് ചെയ്തതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫബൈനമാഹുവുനി അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ആ ജിമ്മിയായ അമുസ്ലിമായ സഹോദരൻ ഉറക്കിൽ കണ്ട ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതം ബിൽ ബാബയു തുറക്കൂ ആ സമയത്തത് ആ വീണ്ടും വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു മുട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തു നിന്നൊരു ഒരാൾ പറയുന്നു വാതിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഇൻകുന്ത അന്തഹുലീത യൗമം നിങ്ങൾക്കാണ് ഈ ദിവസം ആ വലിയ കാഴ്ച കൊണ്ടുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭ്യമായതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങളെ തൊട്ടും നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പരാജയങ്ങൾ അത്രയും പരാജയങ്ങൾ അത്രയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ജൈദ്ബിന് അമൃതങ്ങൾ പറയും അലീബിന് ജൈദങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മൻഹാരാണത് ആരാണ് ആ സംസാരിക്കുന്നത് വാതിൽ മുട്ടി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ദിമ്മിയായ ആ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് കാല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സൗജത്തീതന്റെ ഭാര്യയാണ് വപനത്തീതന്റെ കുഞ്ഞു മോളാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് കാല അലീബിന് ജൈതങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു വഹുമാൻ അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സഹോദരിമാരും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു فقال لهما كيف ايمانكما അപ്പോൾ അവർ രണ്ടു പേരോടും ചോദിച്ചു അലി ഇബ്നു ജൈദങ്ങൾ ചോദിച്ചു كيف ايمانكما നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം കാലത ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആ സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞു റഐനാഹു കമാ റഐത റഐഐൻ ഞങ്ങളും ആ പവിത്രമായ ഗുണവിശേഷണങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങളും കണ്ടു കമാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള തിരുമുൽ കാഴ്ച വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ആ കാഴ്ച ഞങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തത് ഭർത്താവിനോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തത് 
ഒരു കൊട്ടാരമാണെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താണ് മുമ്മിനാവാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഭർത്താവിനോട് മകളും ഭാര്യയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള നേരെയുള്ള ഉറക്കിലുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ഭംഗിയുള്ള ആ കാഴ്ച ഞങ്ങളും കണ്ടു നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തത് ഒരു മണി മാളികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്തത് രണ്ട് മണി മാളികകളാൻ രണ്ട് മണി മാളികകൾ ഒന്ന് ഭാര്യക്കും ഒന്ന് മകൾക്കും കാല അലിയുബിന് ചെയ്തിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഫമാത്തർ റജുലു അങ്ങന മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഫിൽ വക്കത്തി ആ സമയത്ത് തന്നെ നാളെ മാത്തത് ഇബിനത്തുഹുവ മനുഷ്യന്റെ മകളും മരിച്ചു വഫിൽ യൗമിസാലിസി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മാത്തത് സൗജത്തുഹു ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു അവർക്കൊരു അടയാളം കൊടുത്തതാണ് ആ ദിമ്മിയായ മനുഷ്യൻ അന്ന് തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ കരാർ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും കരാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അവർ മൂന്നു പേരും ഓരോ ദിവസത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ മരണമടയുകയും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തു അവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യട്ടെ അവരോട് കൂടെ നമ്മളോടും അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സ്തുതികളായ സ്തുതികളൊക്കെയും രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനാണ് അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ് എന്തൊരു ഗുണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ചെയ്തത് മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു ആക്കി തന്നു ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നു അങ്ങനത്തെ റബ്ബിന് തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതികളും അള്ളാഹു വിന്നാണ് സർവസ്തുതിയും മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മളോട് വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന്നാണ് സർവസ്തുതികളും കുല്ലമാതക്കറഹുദാക്കിറോന അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദിക്കറിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെയും അശ്രദ്ധവാന്മാർ അശ്രദ്ധയിലായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിനെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർ അശ്രദ്ധയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും അതായത് അന്ത്യനാൾ വരെ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും എല്ലാ സമയത്തിലും അള്ളാഹു മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സുലാത്തും സലാമും ചൊല്ലട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് അഞ്ചാം ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ മുഅദ്യൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള സുഹാബികളുടെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രയാസം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹിതങ്ങളില്ലാത്ത മദീന കാണാൻ ബിലാലിന് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പിന്നീട് ജീവിച്ചത് ഷാമിലാൻ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഷാമിൽ ബിലാലിതങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് ഇടയിലതാ ഒരു ദിവസം ഉറക്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബിലാലിതങ്ങളടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലേ ഇതെന്തൊരു പിണക്കമാണ് ബിലാൽ ഇതെന്തൊരു ദേഷ്യമാണ് ബിലാൽ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട സന്ദർഭം ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അന്ന് തങ്ങള് നേലം നേരം പുലരാൻ പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്റെ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് മതിയനെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിച്ച ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് മദീനയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും പൊട്ടിക്കറഞ്ഞ വലിയ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ എത്രയധികം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതെല്ലാം മഹാന്മാരായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ചില ആളുകളെ ഇതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അതിയായ ആഗ്രഹവും സ്നേഹവും മഹബത്തും 
ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉറക്കലും ഉണർവയിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ ഇടപെടും മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മരണശേഷം അങ്ങയുടെ അറവാഹിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സുഹാബി വൈദ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ മറുപടി തന്നെ എന്നോട് സലാം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് സലാമടക്കലും മുഹ്മനീയങ്ങളുടെ അറവാഹുകൾ മുഹ്മനീയങ്ങളുടെ ജനാസകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പങ്കെടുക്കലുമാണ് എന്റെ ദൗത്യമെന്ന് ഷഫീഉൽവറാഹിസ്ലമത്തങ്ങൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങിലേക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും അവർ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും അവരിൽ നിന്ന് തിന്മ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല എന്നോട് നിങ്ങളിൽ ആര് സലാം പറഞ്ഞാലും എന്റെ മരണശേഷം പോലും ആ സലാമിനെ മടക്കാനായി എന്റെ റോഹിനെ എന്റെ ആത്മാവിനെ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് റൊബ്ബി മടക്കി നൽകുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ഏതൊരു സമയത്താണ് പുണ്യറസൂലന്റെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമം മുഴങ്ങാത്ത സമയം ലോകത്തുണ്ടോ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാത്ത സലാം പറയാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സലാത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു ഫറലാക്കി വെച്ചത് ഉംറയിലും ഹജ്ജിലും എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലുടനീളം ചെയ്യേണ്ട വലിയ പവിത്രമായ ഒരു കർമ്മമായി ഉമ്മത്തിന് അള്ളാന്റെ റസൂര് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് വലിയ ഇബാദത്താക്കി പഠിപ്പിച്ചത് സ്വലാത്താണെങ്കിൽ ആ സ്വലാത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ വിശ്വാസികളും ലോകത്തിന്റെ സകല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദൂരമേറിയ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മടക്കാൻ വേണ്ടി ആ സലാത്തിന് തിരിച്ച് സലാത്തും സലാമും പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റോഹിനെ തങ്ങളുടെ സുറഫാക്കപ്പെട്ട രസത്തിലേക്ക് മടക്കി നൽകുമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടുത്തെ പവിത്രമായ ജസതിൽ ആത്മാവില്ലാത്തൊരു സമയം പോലും കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് റഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാൻ നല്ലത് പറയുവാനും നല്ലത് കേൾക്കുവാനും പുനറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ജീവനക്കാൾ സ്നേഹിക്കുവാനും തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടുവാനും റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തു വാഹി വാത്തു